हेलो उड भी टीचार्स वेलकाम टू इंगलिस नुक आज हम एक सोजा सनेट पढ़ब जार नाम वन डे आई रोट हार नेम अपन द स्ट्रैंड हाँ एडवान्स स्पेन्सार लेखा तो ये अत्यंत सोजा एक सनेट कीसर जो यहाँ सोजा यही अर्थे जो सेलै कम्पेयर दी जो पढ़ी लाविंग इंट्रोज जो पढ़ी तो सनेटी के खूब इजी मन मन आगे दो सनेट दुटोर एक पेट सनेट पढ़ी हमें लाभिंग इन ट्रुते देखे सिडनी का नहीं लिखे पेनेल अफ डेभिरू के लिए लिखे सेलै कम्पेयर दीते शेक्सपियर के देखे फेयर उथ के लिए लिखे ये सनेटी व्यतिक्रमी कि देख स्पेन्सर एलिजाबेथ बयल के लिए लिखे अर्थात तरह कोर्टशिप के लिए लिखे तरता अमर करार चेषा कर सनेटर मध्यमे ये सनेटी पढ़वार आगे कि कथा जाना उचित खूब बसि तथ्यबहुल नए सनेटी तबु प्रश्न जहा आसे ता खूब सहज यनेटी से एक भलोक पढ़ले आंसार करार्जन जथेष तो कथाय पाई सनेटी केमेरिटी एंड एपिथलमियन सनेट सिकुवेंस पाई से मोट ऊनबी सनेट छापानो है से ऊनबी सनेट छाड़ाओ कि शर्ट पोएम्स छापानो है जर टाइटल छो एनिटिक्स एंड एपिथलमियन आ पब्लिक पोएटिक्स सेलिब्रेशन अफ मैरिज तो से ऊनबी सनेट जा छापानो और शर्ट पोएम जा छापानो तार मध्य ऊनबी सनेटे से पचात्तरतम सनेट ही हलो वन डे आई रोट हार नेम अपन द स्ट्रैंड बोझा गया है एबार आशी जे सनेटी अमेरिटियन एपिथलमियन एपिथलमियन यापिए क्या ये छापान क्चटी करलियम पनसन बी ये तथ्यगुल एक जाना दरकार कारण सनेटी जेहतु सोजा तुम खुटिन खुटिनाटी तथ्य हमें जेने प्रश्न आसते ही पे छापानो कब पंद्रह पचानब्बे साले बुझते पे छो और एबार सनेटर स्ट्राक्चार नहीं अवश्य पेट्रकान सनेट अक्टेव सेस्टेटे विभाजित अक्टेटे अक्टेवे दोटो क्वाट्रेन पाई सेस्टेटे एक क्वाट्रेन पाई और एक कनक्लूडिंग कपलेट पाई एखे रैमिंग स्कीम की रैमिंग स्कीम हलो ए बी ए बी सि बी सि सी डि सी डी इ अर्थात ये जो स्कैनशन करी तेल देखते पा शेक्सपिरियन सनेटर मत ही एखे आयम्बिक पेंटामिटारे लेखा हो स्क्रे दिखे तक देखो हमें ड्र कर स्कैनशन करी जो देखी एखे आयम्बिक पेंटामिटारे लेखा कि ना धर हमें चतुर्थ लाइनटाई निची हमें जो स्कैनशन करी कि मीटारगलो कम कर डिवाइड करब बाट खेम द टाइड एंड मेड माई पेंस हिज फ्रे देखे तेल एखान देखो एक दई तीन चार पाँच पेंटामिटार दोटो को सिलेबल रही है बाट केम द टाइड एंड मेड माई फेन्स हिज फ्रे तेल प्रथम यहाँ देखो अनएक्सेंटेड तर एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड तक प्रति बार सेकेंड सिलेबल जोर पड़े बाट खेम द टाइड एंड मेड हिज फेन्स रकम कर बोझा गया है स्पष्ट एबारा चलो टेक्सटा एक पढ़ी टेक्सटार प्रथम लाइन कि बोलते वन डे आई रोट हार नेम अपन द स्ट्रैंड अर्थात सनेटर शुरू ही होता एबसट्रैक्ट वे ते वन डे एकदा तर नाम लिखे समुद्र सैकते समुद्र सैकतर बालुका बल्ला बाल ओपरे तो वन डेर मध्य क्योंकि एक कंक्रिटनेस नहीं कम एक एबसट्रैक्ट भेग बेपारे लिखे और ये देखो एक नारेटिव स्ट्राक्चार एडप्ट कर मन हे का से बोल अर्थात को गल्प बोलते गले कि एक समय वन सपन ए टाइम देर लिवड मैन इन ए भिलेज ठीक सरकम को ही देखो बोलते वन डे आई रोट हार नेम अपन द स्ट्रैंड अर्थात का से बोलते एक कन्भार्सेशनल टोन एखान रही है का के बोलते बुझते पर प्रथम लाइने तेल से तर वास्तव अभिज्ञता तुले धरे से बोलते हमें एक दिन तार नाम अर्थात तर प्रेमिकार नाम एलिजाबेथ बयलर नाम कथा बोलते समुद्र तटे बालुका बल्ले लिखे 
বুঝতে পেরেছ এবার আসি সেকেন্ড লাইনে সেকেন্ড লাইন কি বলছে বাট কেম দ্য ওয়েবস অ্যান্ড ওয়াশ ইট ইট হ্যাভে কিন্তু হাই ঢেউ এলো এবং তা মুছে দিল এখানে দেখো ওয়েবস আর ওয়াশেডে এমন করে পাশাপাশি ডাব্লিউর ইউজটা করেছে আর প্রোনাউন্সিয়েশানটা এমনভাবে হচ্ছে এখানে একটা সাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে একটা সুইসিং ওয়েবসের সাউন্ড ইকো করছে এখানটাতে ওয়েবস অ্যান্ড ওয়াশেড তোমরা অরিজিনাল সনেটের যদি কখনও অডিও শুনে থাকো দেখো এখানে ওয়াশড কিন্তু উচ্চারণ হচ্ছে না বলছে না বলছে ওয়াশেড ওয়েবস অ্যান্ড ওয়াশেড তাহলে এখানে একটা অ্যালিটারেশানও রয়েছে ফিগার্স অফ স্পিচের তাহলে বলছে যে আমি লিখলাম কিন্তু সমুদ্রের ঢেউ এসে মুছে দিল এই অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই রয়েছে আমরা যখন সমুদ্র সৈকতে যাই বালুকা বেলায় আমরা কিছু না কিছু লিখি বালুকা তটে এখানে প্রেমিক প্রেমিকারা তো একে অপরের নাম লিখেই সদ্য দাম্পত্য জীবনে তারা প্রবেশ করেছে তারা তো ব্যতিক্রমী নয় সদ্য বলার কারণ এই কারণেই যে সদ্য বিবাহিতদের মধ্যে একে অপরের প্রতি একটু টান বেশি হ্যাঁ একজন আরেকজনের নাম লিখে রাখতে চায় সেই বালুকা বেলায় আমি পুরনো দম্পতিদের খাটো করছি না তাদের মধ্যে অনেকেই আছে সাংঘাতিক রোম্যান্টিক তো এই চিত্র এই যে বালুকা বেলায় নাম লেখার যে পদ্ধতিটা এটা আমরা প্রচুর সিনেমাতেও দেখতে পাই ডিরেক্টররা এই জিনিসটিকে খুব দেখায় তুলে ধরে তাছাড়াও এই চিত্রটি আমাদের হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের একটি গানকেও মনে করে দেয় কি বলো তো তোমরা সবাই শুনেছ এই বালুকা বেলায় আমি লিখেছি নু একটি সে নাম আমি লিখেছি নু আজ সাগরের ঢেউ দিয়ে তারে যেন মুছিয়া দিলাম খুব বিখ্যাত গান কিন্তু তাহলে বলছে যে আমি একদিন এই ওয়ান ডে আই রোড হার নেম আপন দ্য স্ট্র্যান্ড আমি বালুকা বেলায় লিখেছিলাম তার নাম আর ঢেউ এসে সেটা মুছে দিল এবার আসি তৃতীয় লাইডে এগেন আই রোড ইট উইথ আ সেকেন্ড হ্যান্ড এখানে সেকেন্ড হ্যান্ড বলতে কি বোঝাচ্ছে সেকেন্ড ইফার্ট অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রচেষ্টার দ্বারা সে আবার লিখল বালুকা বেলায় বালির ওপরে সে আবার লিখল একবারে সে ক্ষান্ত হয়নি সে দ্বিতীয়বার আবার লিখছে তাহলে হিজ টায়ারলেস ইফার্ট টু মেক হিজ বিলাভেড ইমোটাল ইজ ইন্ডিকেটেড ইন দিস লাইন তার অক্লান্ত প্রচেষ্টা তার বিলাভেডকে সে ইমোটাল করবে তার লিখে আর কি লেখার মাধ্যমে কিন্তু চতুর্থ লাইনে আবার বলছে বাট কেম দ্য টাইড অ্যান্ড মিড মাই ফেন্স ইজ ফ্রে কিন্তু দেখো টাইড এলো জোয়ার এলো আর জোয়ারকে দেখো এখানে পার্সোনিফাই করা হয়েছে হি স্প্রে অর্থাৎ তার শিকার করল মানে তৃতীয় লাইনে কবি বলছে যে তার দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও সফল হলো না কারণ টাইড বা জোয়ার এসে আবার তাকে মিটিয়ে দিল তাহলে এখানে এই যে পার্সোনাল প্রোনাউন বললাম হিজ ব্যবহার করা হয়েছে আর জোয়ারকে মাস্কুলিং জেন্ডারে পার্সোনিফাই করা হয়েছে এটা খুব উল্লেখযোগ্য তাহলে জোয়ার কি করলো আমার লেখাকে আমি যে আমার প্রেমিকার নাম লিখলাম মুহূর্তের মধ্যে স্বীকার করে নিল প্রে করে নিল হেয়ার প্রে ডি নোটস প্যারিস অর্থাৎ স্বীকার করে নিল ধ্বংস করে নিল চতুর্থ লাইন কি বলছে ভেইন ম্যান শি সেইড দ্যাট ডস্ট ইন ভেইন এ সে অর্থাৎ চতুর্থ লাইনের শুরুতে বলছে ভেইন ম্যান এখানে এসে কিন্তু সেড সি এই যে এর পরিচয়টা আমরা পেলাম সেটাকে এলিজাবেথ বয়েলের পরিচয়টা আমরা প্রথম পেলাম যে তার প্রেজেন্সও রয়েছে অর্থাৎ এডভান্স স্পেন্সার একা একা কথা বলছে না এলিজাবেথ বয়েলের সাথে কথা বলছে তো এলিজাবেথ বয়েল এই প্রথম এসে সে যে তত্ত্ব খাড়া করেছিল যে সে লিখে রাখবে লিখে তার প্রেমিকাকে অমর করে রাখবে হ্যাঁ বালুকা বেলায় তার নাম লিখে তাকে অমর করে রাখবে তো এখানে এসে সে কিন্তু এনকাউন্টার করছে বলছে ভেইন ম্যান তাহলে কি বলছে এখানে সে বলছে যে ভেইন শব্দের মধ্যে না একটা দ্বৈত অর্থ রয়েছে বলছে ইউ টেক প্রাইড ইন ইন ইউ ইউ টেক প্রাইড ইন ইউ ইন ডুইং আ ওয়ার্ক বাট ইউ রিসিভ ফেইলিয়ার তুমি একটা কাজ করো কাজ করতে গিয়ে তুমি গর্ব করে একটা কাজ করো কিন্তু তুমি কি হও তুমি ব্যর্থতা আর কি সম্মুখীন হও তো এখানে প্রথম ভেইন শব্দের মধ্যে একটা পানিজম্ম রয়েছে দ্বৈত অর্থ রয়েছে একদিকে সে গর্বিত আর অন্যদিকে সে অকৃতকার্যও বটে তাই ভেইন ম্যান হলো ব্যর্থ গর্বিত প্রমিককে প্রেমিককে ডেনোট করে আবার বলছে দ্যাট ডাস্ট ইন ভেইন এসে এই যে এখানে বলছে দ্যাট ডাস্ট ইন ভেইন এসে এখানে 
এই কথাটার অর্থ হচ্ছে কি যে তার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ অর্থাৎ সে যে চেষ্টা করছে লিখে তার প্রেমিকাকে অমন করার চেষ্টা করছে এটা তো একটা ফিউটাইল এফার্ট মাত্র তাহলে ইট ইন্ডিকেটস আ ফিউটুক্যাল ফিউটাইল এফার্ট খুব ইজি ইজি সনেট এটা একদমই সহজ সনেটটি বেশি কিছু ভাবায় না অত ভাববার কোনো জায়গায় নেই এবার আমরা আসি তার পরের লাইনে সে কি বল কেউ কি বলছে বলছে যে তুমি ব্যর্থ প্রেমিক তুমি শুধু তোমার কাজ গর্ব করে করো আর কাজ করো কিন্তু তুমি ব্যর্থতার সম্মুখীন হও তোমার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ তুমি যে ভেইন অ্যাসে তোমার যে প্রচেষ্টা তোমার যে এফার্ট সে সেটা সবই হচ্ছে ফিউটাইল এফার্ট তোমার এবার তার পরে হচ্ছে আ মর্টাল থিং সো টু ইমোটালাইজ হ্যাঁ আমি একটা মর্টাল থিং ম্যান ইজ মর্টাল তো এইখানে দেখো এলিজাবেথ বয়েলের যে ক্রিশ্চিয়ান ডক্ট্রিনের ওপরে যে একটা বিলিফ রয়েছে অর্থাৎ ক্রিশ্চিয়ান ডক্ট্রিন কি বলে আ ম্যান ইজ সাপোজ টু লিভ সেভেন্টি আওয়ার ইয়ার্স অন দিস আর্থ সত্তর বছরের মতো একটা গড় আয়ু ক্রিশ্চিয়ান ডক্ট্রিনে বলা আছে তা আমি তো একটা মোটাল থিং কিছুদিন পরে আজকে আমি আমার এত বয়স আর এত বয়স পরে রয়েছে আমার তারপরে আমি মৃত্যুবরণ করে নেব তুমি আমাকে ইমোটালাইজ করতে চাও এইরকমভাবে এই পদ্ধতিতে ফর আই আই মাই সেলফ শ্যাল লাইক টু দিস ডিকে আমি তো এরকমভাবেই একদিন ডিকে অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যাব মৃত্যুকে বরণ করব তাহলে পন পঞ্চম লাইনে বিলাভেট বলছে যে আমি তো মোটাল থিং মানে মরণ মরণশীল আমাকে তুমি অমর করবে তাহলে এভরি হিউম্যান উইল এমব্রেস ডেথ নো ওয়ান উইল গেট রিসপায়ার্ড ফ্রম ডেথস ক্লজ বিলাভেট বলছে আই অ্যাম অ্যান ইনকারনেশন অফ ব্লাড অ্যান্ড ফ্লেশ আমি তো রক্ত মাংসের মানুষ how how can you immortalize me this is impossible era to oshombhob tumi ebhabe amake immortalize korte parbe for i myself shall like to this dike amio tai amio ei samudra tote lekha namer moto like to this ei like to this mane oi je rokom bhabe naam ta tumi likhle ar samudrer dheu eshe je bhabe muche dilo ঠিক ওরকমভাবেই আমিও পৃথিবী থেকে মুছে যাব তুমি আমাকে অমর করতে পারবে না বুঝতে পেরেছ এবার আসি তার পরের লাইনে অ্যান্ড এক মাই নেম বি ওয়াইপড আউট লাইক লাইক ওয়াইজ এই এক এক শব্দটার মানে কি টু আই অ্যাম অলসো তাহলে বলছে যে মাই নেম টু উইল বি ডিলিটেড ফ্রম দিস ওয়ার্ল্ড আমা আমিও আমার আমি তো মুছবো মুছে যাব যাবই আমার নামও তাহলে আমি মুছে গেলে কি হবে আমার নামও একদিন আমার আমার এই অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে আমার নামটাও মুছে যাবে একদিন এখানে এক শব্দের আরও একটা ব্যাখ্যা আমরা পাই যেখানে বিভিন্ন বইতের উল্লেখ রয়েছে ক্রিটিক্সরা কেউ কেউ বলেছে যে এক শব্দের অর্থ হচ্ছে ইনক্লুড করা অর্থাৎ সংযোজিত করা তাহলে এই লাইনের মানে কি দাঁড়াবে যে ডিলিশান লিস্টে আমার নামটাও ইনক্লুড হবে হুম মানে একটা তো এখন পৃথিবীতে আমি বেঁচে আছি তাই ইনক্লুশান লিস্টে আমার নাম রয়েছে তা আমি যখন মারা পড়ব তাহলে ডিলিশান লিস্টও তো একটা হবে ভোটারদের এরকম দুটো লিস্ট থাকে একটা ইনক্লুশান লিস্ট একটা ডিলিশান লিস্ট অর্থাৎ কেউ যদি মারা যায় তার নামটা ডিলিশান লিস্টে চলে যায় তা এখানে এলিজাবেথ বয়েল বলছে যে আমি মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার নামটা কোথায় ডিলিশান লিস্ট আমার নামটা অ্যাড হবে মানে লাইক মাই নেম উইল বি ইনক্লুডেড ইন দ্য ডিলিশান লিস্ট মুছে যাওয়ার তালিকায় আমিও আমার নাম দুই থাক থাকবো আর কি তাহলে এলিজাবেথ বয়েল যে ক্রিশ্চিয়ান ডক্টরিন খারাপ করেছে এডমন স্পেন্সারের সামনে যে এইভাবে খুব এত অনায়াসেই কাউকে অমর করা সম্ভব নয় এইভাবে কাউকে একদম ইমোটালাইজ করা ইম্পসিবল আর যেখানে আমরা সবাই মোটাল তো এইখানটাতে তার এই এই যে কথা এই যে এই যে সে তর্ক যে একটা দিয়েছে এই তত্ত্বকে আবার রি এনকাউন্টার করার জন্য এডভান্স স্পেন্সার বলছে নট সো কোট আই অর্থাৎ আমি বললাম না এরকম নয় 
কোথ শব্দের মানে হচ্ছে সেট লেট বেসার থিংস ডিভাইস সে বলছে যে এই মৃত্যুটা কি মৃত্যুটা হচ্ছে কাদের জন্য এটা হচ্ছে মিন কোয়ালিটি যারা রয়েছে প্রজেস করে যারা মিন ইন কোয়ালিটি অর্থাৎ এই কবি তার প্রেমিকার তত্ত্বকে খণ্ডন করছে বলছে বেসার থিংস ডিভাইস টু ডাই ইন ডাস্ট মানে মিন কোয়ালিটি থিংস আর সাপোজ টু ডাই ইন ডাস্ট ইউ আর নট সাচ মিন ইন কোয়ালিটি কাম অন হাউ কুড ইউ কনসিডার ইউর সেলফ সো মিন ইন কোয়ালিটি কেমন করে তুমি নিজেকে এত নিম্ন মানের ভাবতে পারো নিম্ন মানেরা ডেথকে এমব্রেস করবে তুমি অত নিম্ন মানের না এখানে কোট শব্দের অর্থ হচ্ছে সেট এখানে যে আরও একটি ফে ফ্রেজ রয়েছে দেখো এই যে তার পরের লাইন পড়লে আমরা বুঝতে পারব যে টু ডাই ইন ডাস্ট অর্থাৎ এটা একটা বিবলিক্যাল রেফারেন্স লুকিয়ে রয়েছে কিংস জেমস পার্সনের বাইবেলে এর উল্লেখ রয়েছে অনেক জায়গাতেই জেনেসিসের চ্যাপ্টার এইটিন ভার্স টোয়েন্টি সেভেনে লেখা আছে আই এম বাট ডাস্ট অ্যান্ড অ্যাশেস আবার চ্যাপ্টার থার্টি ভার্স নাইনটিনে আমরা দেখতে পাই আই এম বিকাম লাইক ডাস্ট অ্যান্ড অ্যাশেস এক্লেজি অ্যাস্টেসেও এই একই রকম জিনিস আমরা দেখতে পাই চ্যাপ্টার থ্রি ভার্স টোয়েন্টিতে আমরা দেখি অল আর অব দ্য ডাস্ট অ্যান্ড অল টার্ন টু ডাস্ট অ্যাগেইন বুঝতে পেরেছ তাহলে এখানে একটা বিবলিক্যাল রেফারেন্স রয়েছে তাহলে এর পরের লাইনে দেখো স্পেন্সার বলছে যে বাট ইউ শ্যাল লিভ বাই ফেম তুমি শুধু বাঁচবেই না তুমি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থাকবে তুমি সাধারণভাবে বেঁচে থাকার কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি আর জনপ্রিয়তার শিখরে তুমি থাকবে এর পরের লাইনে বলছে মাই ওয়ার্স ইয়োর ভার্চুস রেয়ার শ্যাল ইটারনাইজ অর্থাৎ এখানে কবি তার ভার্সকে স্পেন্সার তার ভার্সকে ও তার প্রেমিকাকে দুটোকে রেয়ার বলে গণ্য করেছে অর্থাৎ তারা আনকমন কমন নয় তার প্রেমিকা তো বিরল গুণ সম্পন্ন এতে তো কোনো সন্দেহ নেই তার সাথে তার সনেটো রেয়ার কোয়ালিটির এখানে দেখো স্পেন্সার কন্টেম্পোরারি পোয়েটদের সাথে পোয়েটদের যে লেখা পোয়েট্রির চাইতে নিজের ভার্সকে আরও সুপিরিয়ার বোঝাতে চেয়েছে তাহলে তার সুপিরিয়ার কোয়ালিটি সম্পূর্ণ সনেটের মাধ্যমেই বয়েলকে সে কি অমর করে রেখে যেতে চাইছে বুঝতে পেরেছে তাই বলেছে শ্যাল ইটারনালাইজ মাই ভার্স ইয়োর ভার্চুস আর রেয়ার আমার ভার্স আর তোমার ভার্চুস দুটোই হচ্ছে রেয়ার কোয়ালিটির আর এই রেয়ার কোয়ালিটির ভার্স দিয়ে আমি তোমাকে অমর করে রাখব এর পরের লাইন বলছে অ্যান্ড ইন দ্য হেভেন্স রাইট ইয়োর গ্লোরিয়াস নেম দেখো বলছে অ্যান্ড ইন দ্য হেভেন্স রাইট ইয়োর গ্লোরিয়াস নেম এর অর্থ কি তুমি তো সাধারণ কেউ নই তোমার তোমার নাম তোমার মহৎ নাম স্বর্গে একদম লেখা থাকবে এখানে এখানেও একটা বিবলিক্যাল রেফারেন্সও আছে নিউ টেস্টামেন্টের লিউকে চ্যাপ্টার টেন আর ভার্স টোয়েন্টিতে যদি আমরা পড়ি তাহলে সেখানে আমরা দেখব যে জিসাস বলছেন নট নট উইথ স্ট্যান্ডিং ইন দিস রিজয়েস নট উইথ স্ট্যান্ডিং ইন দিস রিজয়েস নট দ্যাট দ্য স্পিরিটস আর সাবজেক্ট আন টু ইউ বাট র্যাদার রিজয়েস বিকজ ইউর নেমস আর রিটেন ইন দ্য হেভেন কেউ কেউ আবার এখানে এই কিউপেডের ডায়রির কথা উল্লেখ করেছে বলেছে যে সার্থক যুগল যেহেতু এরা তা সার্থক যুগলের নাম কিউপেডের ডায়রির পাতাতে লেখা থাকে তো এই কিউপিডকে কিউপিড হচ্ছে রোমান গড অফ লাভ বোঝা গেছে তাহলে এ সে শুধু এলিজাবেথ বয়েলকে অমর করতে চাইছে না সে নিজেকেও অমর করতে চাইছে তার ডেথলেস ভার্সের মাধ্যমে এবার আসি ত্রয়োদশ লাইনে সেখানে কি বলছে বলছে ওয়েন where when as death shall as the world subdue অর্থাৎ কবি বলছে সমগ্র পৃথিবী যখন মৃত্যুর করাল গ্রাসে চলে যাবে অর্থাৎ মৃত্যু যখন পৃথিবীকে গ্রাস করে নেবে তাদের ভালোবাসা বেঁচে থাকবে তাহলে এই লাইনটা অ্যাকচুয়ালি এত দূর না পড়ে ওয়ের ওয়েন ডেথ শ্যাল অল দ্য ওয়ার্ল্ড সাব ডিউ আওয়ার লাভ শ্যাল লিভ এত দূর পর্যন্ত একসাথে যদি পড়ো তাহলে মিনিংটা আমাদের স্পষ্ট দাঁড়াবে তাহলে দাঁড়াবে যে যে মৃত্যু যখন সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করে নেবে তাদের ভালোবাসা তখনও পর্যন্ত বেঁচে থাকবে কেমন করে বেঁচে থাকবে এই ভার্সের মাধ্যমে বেঁচে থাকবে অর্থাৎ এই 
এখানে দেখো একটা হাইপারবোলিক এক্সপ্রেশনও রয়েছে মৃত্যু কখনো পৃথিবীকে গ্রাস করতে পারে না পৃথিবীর ওপরে যারা লিভিং বিংস অর্থাৎ অ্যানিমেটেড অবজেক্টস যারা রয়েছে তাদেরকে গ্রাস করে লিভিং বিংসরা মরে যাবে কিন্তু মরে গেলে পরেও তাদের ভালোবাসাটা কিন্তু অক্ষত থেকে যাবে আর সেখান থেকে কি হবে অ্যান্ড লেটার লাইফ রিনিউ শুধু তাই নয় তাদের প্রেমটাও পুনর্জন্ম লাভ করবে কাদের মাধ্যম কাদের মধ্যে দিয়ে নতুন প্রজন্মের প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে দিয়ে তাদের প্রেমটাও পুনর্জন্ম লাভ করবে তাহলে তারা তো ইন্সপিরেশান তারা তারা ইন্স অনুপ্রেরণাও কাদের কাছে ইন্সপিরেশান নতুন প্রেমিক প্রেমিকা যুগলদের কাছে এই স্পেন্সার এবং এলিজাবেথ বয়েল একটা ইন্সপিরেশান তারা এরা ইন্সপিরেশানও অনুপ্রেরণাও পাবে এইভাবে যে ভালোবাসার ইন্টেন্সিটি যদি এলিজাবেথ বয়েল আর স্পেন্সারের মতো থাকে দেখাতে পারে তাহলে তাদের নামও লিপিবদ্ধ হবে কিউপিডের রেকর্ড বুকে বুঝতে পেরেছ তো সনেটটা সেই সেই অর্থে আগের দুটো সনেটের তুলনায় একদম সহজ সেরকম ডিফিকাল্ট কোনো কিছুই নেই শুধু শেক্সপিরিয়েন্স সনেটের সাথে তুলনা করতে গেলে পরে একটু বলা যায় শেক্সপিরিয়েন্স সনেট কিন্তু আরও বেশি ভিভিড স্পেসিফিক ইনস্ট্যান্স সেখানে ছিল অর্থাৎ কংক্রিট ডিটেল ছিল স্পেন্সারের সনেটটা কিন্তু অনেকটাই ভেগ জেনারেলাইজিং টোনে লেখা দেখো শুরুটাই বলছে ওয়ান ডে তারপরে বলছে থিংস মোটাল থিংস ভার্চুজ এগুলো কি কতগুলো অ্যাবস্ট্রাক্ট আনপার্টিকুলারাইজ নাউন্স দিয়ে তৈরি করেছে সেরকম অ্যাজেক্টিভ এপিথেটের ব্যবহার কিন্তু নেই অর্থাৎ স্ক্যান্টিলি সাপ্লায়েড অ্যাজেক্টিভস খুব বেশি অ্যাজেক্টিভসের ব্যবহার আমরা পাই না তো এই হচ্ছে তার সনেট দু একটা অ্যালিটারেশান আছে এইখানটাতে রিপিটেটিভ ডি সাউন্ড আমরা এখানে পাচ্ছি তার সনেটের মধ্যে যেটা খুব অমিনাস দেখো ডেথ বলেছে ডাস্ট বলেছে ডাই বলেছে হ্যাঁ ডিকে বলেছে সবই কিন্তু অমিনাস সাউন্ড সবই কিন্তু ডেস্ট্রাকশানের কে ডেনোট করার জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে তো এই হলো যে ওয়ান ডে আই রোট হার নেম আপন দ্য স্ট্র্যান্ড আশা করি আমি তোমাদের বোঝাতে পেরেছি কোনো আর ধোঁয়াশা থাকা উচিত নয় যদি ধোঁয়াশা থেকে থাকে তাহলে ভিডিওর শেষে ডেসক্রিপশানে আমার চ্যানেলের লিংক দেওয়া রয়েছে সেখানে তোমরা তোমাদের ভিউজ শেয়ার করতে পারো তোমাদের কোনো কোয়ারি থাকলে তোমরা সেখানে জানাতে পারো আর যারা নতুন এসেছো তাদেরকে তো বলবই সাবস্ক্রাইব করতে নোটিফিকেশান বেলে ক্লিক করতে পুরনো যারা আছো তারা এইভাবেই ভিডিওকে সাপ আমাকে সাপোর্ট করো আমার ভিডিওকে দেখো সঙ্গে থাকো সকলের প্রিপারেশান লেভেল সাংঘাতিক হোক এই কামনা করি সকলের সাফল্য কামনা করে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি অর্থাৎ খুব ভালো থাকো সকলে